ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಚಿಕನ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಕಬಾಬ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಈ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಕು ಇದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪೌಡರಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರು ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನ ಫ್ರೆಶ್ದು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀಟಾಗಿ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹಸೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೂರಿ ರೀತಿ ಈ ಚಿಕನ್ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಮಸಾಲೆನೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಬಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಾದರೆ ಟೇಸ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಇದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಫಾರಮ್ ಕೋಳಿ ತಂದಾಗ ಮೆಣ್ಸು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬೇಯ್ತಾ ಇರೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕ 
ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಗೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರಲಿ ಸಾರು ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈ ಸಾರು ಕುದ್ದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಬೆ ಈಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಪಟ್ಟು ಸೀ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಆದರೆ ಇದೇ ಮೆತ್ತಡೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಮೆತ್ತಡೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಾಣಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಕೈ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಗ್ರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರೋ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ನ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಲಿಸೋವಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಆದಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಕಸೂತಿ ಮೇತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಲೀಫು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ಹೀಟ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಕಸೂತಿ ಮೆತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂತ್ಯನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆವಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಬಾಬ್ ಬೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಹಸೆ ಹಸಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಗೆ